జగన్ అవినీతి చంద్రబాబు కామెంట్లలో లాజిక్ లేదు నిందితుడు వేరు దోషి వేరు అవినీతి వేరు అవినీతి ఆరోపణలు వేరు నిర్ధారణ అయిన తరువాత దోషిగా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అప్పటి వరకు నిందితుడు మాత్రమే ఇది చాలా బేసిక్ అంశం అయితే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ బేసిక్ పాయింట్ వదిలేసి ఎక్కడెక్కడికో తన విశ్లేషణలు చేస్తున్నారని కొందరు వైసీపీ నేతలు తటస్థులు కూడా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఇంతకీ చంద్రబాబు గురించి ఎందుకు అలాంటి మాటలు సదరు వ్యక్తులు అనాల్సి వచ్చిందంటే ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై చంద్రబాబు చేసిన కామెంట్ల వల్ల అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాల సందర్భంగా తనతో భేటీ అయిన మీడియా ప్రతినిధులతో బాబు ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా కూడా సహజంగానే జగన్పై బాబు విమర్శలు చేశారు తన నలభై ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో జగన్ లాంటి నాయకుడిని తాను ఎప్పుడూ చూడలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు తాను అభివృద్ధి కోసం ముందుకు సాగుతూ ఉంటే జగన్ రాష్ట్రంపై నెగిటివ్ ఇమేజ్ పడేలా చేస్తున్నాడని చంద్రబాబు దుయ్యబట్టారు జగన్ అవినీతిపై విదేశాల్లో కూడా చర్చ జరుగుతోందని చంద్రబాబు చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఈ కామెంట్లపై పలువురు భిన్నాభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చంద్రబాబు లాంటి సీనియర్ నేత గమనించాల్సిన మొదటి పాయింట్ జగన్పై అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయే కానీ అవి ఇంకా నిరూపితం కాలేదని గుర్తు ఎరగాలని చెబుతున్నారు పైపెచ్చు ఆర్థిక నేరాల అభియోగం విషయంలో ఇప్పటి వరకు ఒక్క న్యాయస్థానం లేదా దర్యాప్తు వేదిక కూడా జగన్ తప్పు చేశారని తీర్పు వెలువరించలేదని అంటున్నారు అదే సమయంలో జగన్ వలె టీడీపీకి చెందిన నేతలు అందులోనూ చంద్రబాబు సన్నిహితులుగా ముద్రపడిన కేంద్ర మంత్రి సుజనా చౌదరి రాష్ట్ర మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణ రెడ్డి తదితరులపై భారీ స్థాయిలో ఆర్థిక అవినీతి ఆరోపణలు ఉండడంపై చంద్రబాబు ఎందుకు స్పందించడం లేదని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇలాంటి వాస్తవ అంశాలు ఉండగా కేవలం జగన్ను టార్గెట్ చేసుకుని లేదా ఆయన హవాకు జడుచుకుని పదే పదే అవినీతి అంటూ ప్రచారంలో మునిగి తెలుతున్నారని పలువురు ఆక్షేపిస్తున్నారు జగన్ వల్ల రాష్ట్ర ఇమేజ్ దెబ్బతింటోందని పెట్టుబడులు రావడం లేదని ఆరోపిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు మరోవైపు పెద్ద ఎత్తున పార్ట్నర్షిప్ సమ్మెట్లు ఏర్పాటు చేసి భారీ స్థాయిలో విదేశీ పర్యటనలతో వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని ప్రకటిస్తున్నారు మరి జగన్ వల్ల ఏపీ అభివృద్ధి దెబ్బతినడం కరెక్టా లేకపోతే పెట్టుబడుల విషయంలోనే మతలపు ఏదైనా ఉందా అనేది టీడీపీ పెద్దలే ప్రకటించాలి